சசிகுமார் சார் வந்து பொருட்காட்சியில் வச்சு பாதுகாக்கிற அளவுக்கு நல்லவர்ன்றதுனாலையோ இல்லை இந்த படம் நல்ல படம் அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் படம் ஆரம்பிக்கும் போது டைட்டில் கூட ரெடி ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆரம்பிக்கும் போலாம் என்னப்பா இவர்கள் உங்கையெல்லாம் கட்டி விட்றேன் பார்த்தா போக 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 நம்மளை அப்படி உருக்கி உட்கார வச்சிடுறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது அதனால் ரொம்ப சம மாசாக இருக்குது கமர்ஷியலாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லைங்க இது என்ன அவார்டில் நாங்கள் நினச்சோம் அந்த மாதிரி கேட்டகரி இல்லைங்க படத்துக்குள்ள ஒரு சம ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் இருக்குது மாஸ் எலிமெண்ட் இருக்குது இந்த மேடை எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேடை ரொம்ப எமோஷ்னலாகவும் நர்வஸாகவும் இருக்குது எப்போவுமே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர்ஸ் உங்ககிட்டருந்து வரும் பிடிச்சிருக்குன்னா பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல நான் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எஸ் நான் வணக்கம் எல்லாருக்கும் இந்த படம் பார்க்கணும்னு சரவணை வந்து ஒரு ஆறு மாதம் என்னை தொடர்ச்சியாக கேட்டு இருந்தார் நான் வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா சசி சார் சரவணை ஏற்கனவே உடன் பிறப்பே பயங்கர பாச மழையாக இருக்கும் இதிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு நான் தள்ளி போட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் வந்து எல்லோரும் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணி அந்த படம் போட்டோடனே ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அப்படி நார்மலாக போயிட்டு இருந்தது சசிகுமார் லுக்ஸ் வந்து ஸ்டன்னிங்காக இருந்தது போக 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 அந்த படத்தில் வந்து வர சீன்ஸும் அதில் இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து பயங்கர கனெக்டடாக இருந்தது ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து பயங்கர அதிர்ச்சிகரமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸ்டில் நான் வில்லேஜிலே இருந்திருந்தால் கூட எனக்குமே இந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டன்னிங்காக இருந்தது எது நல்ல படம்னு நான் சொல்லுவேன்னா ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கிற படமோ பெரிய ஹீரோ படமோ பெரிய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பண்ணுற படமோ கிடையாது ஒரு ஹியூமனை வந்து பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங்காக மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சி பண்ணுற படங்கள் தான் நல்ல படங்கள் நான் சொல்லுவேன் நந்தன் வந்து நம்மளை பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங்காக மாற்ற முயற்சி பண்ணுது இது வந்து இராசரணன் வந்து பத்திரிகை தொழிலிருந்து வந்திருக்காருன்றதுக்காகவோ சசிகுமார் சார் வந்து பொருட்காட்சியில் வச்சு பாதுகாக்கிற அளவுக்கு நல்லவர்ன்றதுனாலையோ இல்லை இந்த படம் நல்ல படம் அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் எல்லா பத்திரிகை நண்பர்கள் கூட எல்லாருக்கும் எல்லாம் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற நந்தன் படக்குழுவை தாண்டி சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்திருக்கும் ஹெச் வினோது சார் சந்தோஷம் வந்து கிடையாது குழுவை சேர்ந்தவர் நிவாஸ் பர்சன் தான் அப்புறம் அவரோட ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூலுக்கு நடுவில் மிகப்பெரிய வேலைப்பிளவுக்கு நடுவில் நம்மளோட அழைப்பு ஏற்று வந்திருக்கும் செந்தமிழன் சீமன் அண்ணனுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அயோத்தி வந்து பார்த்துட்டு அண்ணன் படம் பார்த்துட்டு வந்து எங்களை வாழ்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் அதேமாரி இந்த படமும் பார்த்துட்டு அவர் வாழ்த்து வந்திருக்காரும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நல்ல படங்களை எங்களுக்கு எப்போதுமே கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுல சீமன் அண்ணன் ஒரு முன்னாடி வந்து நிற்பார் அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் என்ன படத்தை பற்றி நான் சொல்கிறத விட அவங்க சொன்னால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த படம் வந்து படத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது சசி சார் கூப்பிட்டு சார் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சார் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு நான் போனேன் அந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது டைட்டில் கூட ரெடி ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்க்கும்போது உள்ளே போகும்போது சொல்கிறாரு சார் இது ஒரு கமர்ஷியல் படம்லாம் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான படமாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் நான் தனியாக போய் படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்தா இப்போ நான் நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் காப்பி வாங்கியிருக்கோம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை தாண்டி படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மரபுன்னு ஒன்று நம்ம பண்ணுவோம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு கோயில் கோபுரத்தை காட்டுவோம் புறா பறக்கும் பசுமாடு வரும் கோமியம் பேயும் அந்த மாதிரிலாம் காமிப்போம் இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு டைட்டில் கார்டு போகிறாரு இதில் நடக்கிறதெல்லாம் உண்மை டவுட் இருந்தால் கூப்பிட்டு போய் காட்டுறது சார் நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லிடுறேன் தப்பாக நினச்சிடாதீங்க படத்தை ரிவீல் பண்ண தப்பாக நினச்சிடாதீங்க என்னை பாதித்த விஷயம் அது இல்லை வெளியில் பிரச்சனை சொல்லிட்டேன்னு சொல்ல போகிறாருன்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எடுத்த உடனே மரபுகளை உடைக்கிறான் ஒரு மனுஷன் என்னடா இது செருப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டை போய் செருப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி க்ளோஸ்அப் வச்சுருக்காரு மிரண்டு போயிட்டான் ஐயையோ என்னத்தை சொல்ல வர்றாரு இவர் ஓப்பனிங் அவுட் போகிறோம் அப்படியே உட்காந்து சில மாரி தனியாக படம் பார்த்துருக்கேன் சில மாரி படம் பார்த்துட்ருக்கேன் படம் பார்த்துட்டு பெரிய பாதிப்பு சார் உடனே இன்னொரு ஷோ வேணும் சார் நான் டீமோட ஃபுல்லாக படம் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே பா அடுத்த நாள் காலையிலே நான் இன்னும் ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது இந்த படம் ஒரு படம் பார்ப்போம் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தோடனே சார் 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 கண்டிப்பாக நம்ம இந்த படம் ஜாயின் பண்ணி பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் டீமோ
என்னப்பா இவர்கள் லுங்கியெல்லாம் கட்டி விட்டுருங்க பார்த்தா போக 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 நம்மளை அப்படி உருக்கி உட்கார வச்சிடுறாங்க இப்போ எனக்கு படமே வந்து பேரே சொல்ல தெரியல இவர் சசிகுமாரா அப்படின்லாம் கிடையாது கூழ் பண்ணுன்ற கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காரு இந்த பக்கம் இவர் கோப்புலிங்கன்ற கேரக்டரில் அவங்க சுருத்தி வந்து செல்வின்ற கேரக்டரில் அதுக்கப்புறம் கிளர்க்குன்னு ஒரு கேரக்டர் நான் படம் பார்த்து யாருங்க இந்த ஆள் எரிச்சலை கிளப்பிட்டு உட்காந்துருக்கேன் படம் பூரான அதுக்கப்புறம் தான் சொல்கிற ஒரு கட்டை இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நான் அவருக்கு ஃபேன் ஆகிட்டு அவரோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவர் அடுத்த நாளைக்கு கூப்பிட்டு பேசினேன் அப்புறம் இன்னொருத்தர் இங்கே உட்காந்துருக்காரு இவர் பேர் தெரியல இவர் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளன்னு இவர் படத்தில் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு அடிக்கலாமான்னு தோணும் இவ்வளோ படங்கள் நம்ம பண்ணி இவ்வளோ முப்பத்தஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த படம் இவ்வளோ பாதிக்குதுன்னு போது உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை அதுக்கப்புறம் அதில் இந்த சின்ன பையனாக நடிச்சிருக்க பையன் அந்த பாட்டியம்மா ஒருத்தவங்க அதுக்கப்புறம் ஜி எம் குமார் சார் படுத்த படிக்கையாக ஒரு மிரட்டு மிரட்டிட்டு போகிறார் படத்தில் எல்லாருமே பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து அது கடைசியாக படத்தில் வர எங்கள் சமுத்திரக்கணி சார் வந்து அது வேறு விதமாக அவர் ஒரு அவர் ஒரு வித்தியாசம் காமிச்சிட்டு போயிருக்காரு படம் பார்க்கும்போது இவ்வளோலாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொன்ன இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுற ரொம்ப பெருமை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எல்லோரும் படம் பார்த்துட்டு உங்களோட சப்போர்ட்ஸ் எப்போதும் மேலே எனக்கு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தேட்டு தேங்க்யூ அந்த கேரக்டரோட ஒன்றின ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் அதுதான் இந்த படத்தில் ஒரு ஹைட்டே ஹைலைட்டே அதான் ஏன்னா அவர் வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேரக்டரில் பண்ணும்போது எப்படி வந்து பதினாறு வயதில் கமலஹாசன் அவர் பண்ணாரோ அதே மாதிரி இதில் அவர் தோன்றியிருக்காருன்னு நான் கருதுகிறேன் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை அவங்க எல்லாமே சொன்ன மாதிரி உண்மையில் சிறப்பாக வந்து அவங்க அவர் பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் பண்ணியிருக்காரு அவர் தயாரிச்சிருக்கிறாரு எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது அவருக்கு ஒத்துழைப்புக்கு அவ்வளோ நண்பர்கள் எனக்கு அதான் ரொம்ப சந்தோஷம் பற்றி அவர் சொல்லும்போது தான் எனக்கு தெரியுது வினோத் சொல்லி தான் அவர் ஜிப்ரான் சார் உள்ளே வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவரோட இசை உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஒரு இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பில்லராக இருந்திருக்கு ஏன்னா நான் டப்பிங் டைம் டயத்தில் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இசைக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே அது ஒரு அது ஒரு வே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அது அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து அவருடைய அந்த கேரக்டர் அந்த ஒரு சரவணன் சாருக்கு வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அது என்ன ரொம்ப ரொம்ப மென்மையாக தான் பேசுவார் ஆனால் அவர் எடுக்கிற விஷயத்தில் உறுதி அனுப்பார் அதுதான் அங்கே உள்ளது எனக்கு வந்து நேரடியாக பழக்கம் வந்து மற்றபடி பழக்கம் இருக்குது ஆனால் செட்டில் பழக்கும்போது எனக்கு வந்து சச்சினுடைய அந்த ரொம்ப அந்த இயல்பான அதாவது நடிகர் அதை தாண்டி ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்திருக்கார் அது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சக மனிதராக அற்புதமான மனிதராக நான் பார்த்தேன் அந்த பழக வார்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கனி நான் கூப்பிடும்போது வரல நீ இப்போ வந்து நீ நடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி உரிமையாக வந்து கோச்சுக்கிட்டது இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது அதனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த படத்தை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்க வேண்டிய இது உங்கள் கடமை என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெளியில் வந்திருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக கூப்பிட்டோடனே வந்திருக்க ரோஹின் அண்ட் நிவாஸ் இந்த எல்லாருக்குமே பட் ஃபர்ஸ்ட் தான் இல்லை நான் சொல்ல நினச்சது எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சந்தோஷ் தான் கால் பண்ணார் கால் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் வந்து ஓகேங்க நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் டிலே பண்ணேன் அப்புறம் வினோத் அடித்தார் சரி இதுக்கு மேலே நம்ம லேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அது லைக் பட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு படம் பார்த்தோடனே உண்மை அந்த ஒரு மைண்ட் செட் தான் ஏன்னா ஓகே எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதுன்னு பட் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டில் இருந்தே அதை ரிவீல் பண்ணிட்டார் ரவி ரவி சார் ஸோ அதனால் பட் அந்த ஷார்ட்டில் இருந்து ஐ வாஸ் லைக் நான் டோட்டலி ஃபுல்லாக உள்ளே இருந்தேன் அண்ட் படம் முடிச்சுட்டு உடனே வினோத் கடித்தேன் அவர் எடுக்கல ஸோ சந்தோஷ் அவர் கடித்தேன் ஸோ சொன்னேன் இல்லைங்க ரொம்ப செம மாசாக இருக்குது கமர்ஷியலாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லைங்க இது என்ன அவார்டில் நாங்கள் நினச்சோம் அந்த மாதிரி கேட்டகரி இல்லைங்க படத்துக்குள்ள ஒரு செம ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் இருக்குது மாஸ் எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அண்ட் அது ஐ திங்க் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு ஃபிலிம் பட் அட் த சேம் டைம் அதான் ஒரு வா வாழைப்படத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி அழகாக பண்ணியிருப்பார் இராசரவணன் அண்டு இராசரவணன் அடிக்கடி அவர் சொல்கிறது வந்து என்னை பார்க்கும்போது சொல்லுவார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்
இந்த படத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு தளத்துக்கு போகும் ஒரு ஒரு உயரத்தை எட்டும் அப்போது நான் இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்கேங்கிறது தான் என்னோடய இது அதனால் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நினைக்காதீங்க நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க த்ரூ திஸ் ஃபில்ம் அப்படின்னு ஸோ அதுக்காக நான் அட்வான்ஸ்டாக வினோத்துக்கும் சந்தோஷுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்டு சசி சார் சார் நம்ம தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது வாய்ப்பு கொடுக்குறதுக்கு தேங்க்யூ சார் திரும்ப அடுத்தும் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணுறோம் அண்டு இந்த படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நான் சந்தோஷ் கிட்ட சொன்னேன் சசி சார் மாதிரியே இல்லை இது வேறு மாதிரி இருக்குது படம் அவரோட ஐ திங்க் இது அவரோட பெஸ்ட்டு அப்படின்னு ஆக்டராக அப்படின்னு ஸோ கண்டிப்பாக சார் ஐ ஐ திங்க் ஐ டன் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஏன்னா இப்போது முன்னாடி சொன்னதே தான் ஏன்னா இப்போ ஒரு நல்ல படம் யார் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் யார் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அது நல்ல படமாக இருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஆடியன்ஸை உள்ளே கூட்டிகிட்டு வர பவர் உங்கள்கிட்ட இப்போது இருக்குது அண்ட் ஐ திங்க் அது பீப்புளும் அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத்துங்கிற ஒரு பவர் இப்போது யுனானிமஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் உங்கள் சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு வேணும் தேங்க்யூ வணக்கம் வந்திருக்க கெஸ்ட் க்ரூ மெம்பர்ஸ் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடை எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேடை ரொம்ப எமோஷ்னலாகவும் நர்வஸாகவும் இருக்கு ஸோ இந்த படம் நந்தன் இந்த ஒரு நியூ ஃபேஸ்க்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் கொடுக்குறக்கு எல்லாமே ரொம்ப யோசிப்பாங்க பட் சரவணன் சார் எனக்கு இந்த கேரக்டரை ரொம்ப நம்பிக்கையோடு கொடுத்தாரு அதுக்கு முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக இருக்கு எனக்கு சாரி இந்த படத்துக்குள்ள நான் வந்த ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து இந்த நாள் வரைக்குமே இது ஒரு பெரிய ஜேர்னியாகவே இருந்திருக்கு அண்ட் இந்த படம் ஃபுல்லாகவே எனக்கு ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸாக தான் இருந்தது மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரி வேறு பட் ஆக்டிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது இது ஒரு வைரான இண்டஸ்ட்ரி இதில் எப்பவுமே நம்ம கற்றுட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது நான் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தக்கப்புறம் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த படம் வந்து எனக்கு நான் இதுக்கப்புறம் நான் படம் பண்ணுவேனா பண்ண மாட்டேனா இல்லை நல்ல படங்கள் வருமா எனக்கு தெரியாது பட் இந்த படம் எனக்கு ஃபார் எவர் என் ஹார்ட்டில் அப்படியே நிற்கும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சசிகுமார் சார் சசிகுமார் சார் நம்ம வேறு நிறைய படங்களில் நான் ஹீரோவாக பார்த்துருக்கேன் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருக்கேன் பட் நேரில் ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான ஒரு மனுஷன் அவர் இவ்வளோ யதார்த்தமாக எல்லாருக்கு கூட ரொம்ப கேஷுவலாக எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட நான் நடிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல எனக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டிங்காக நிறைய இடங்களில் அவர் இறங்கி நடிச்சிருக்காரு எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு நிறைய இடங்களில் நிறைய ஹின்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு எப்படி ஆக்ட் பண்ண இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாலாஜி சக்திவேல் சார் பாலாஜி சக்திவேல் சார் அவரோட படங்களில் எல்லா எல்லா படங்கள்லேயுமே நம்மளை அளவு வச்சுருக்காரு பட் ஆனால் செட்டுக்குள்ளே அவர் வந்தாலே ஒரே ஃபன்னாக தான் இருக்கும் பயங்கர ஃபன்னாக வச்சுருப்பார் செட்டை அவ்வளோ கலகலப்பாக வச்சுருப்பார் இவர் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி ஒரு வில்லன் கேரக்டர் மாதிரி தான் பதன் அவர் செட்குள்ளே வந்தாலே எல்லோரும் ஃபன்னாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் எனக்கு ஆர்வி ச ஆர்வி சரண் சார் எங்கள் டிஓபி சார் அவருக்கும் அவங்களோட டீமுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூர் ஃபியூச்சர் டூ மாதேஷ் எங்களோட அழகன் இந்த படத்தில் என்னோடய பையன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவர் இன்றைக்கி வரலன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாட்டியான ஒரு பையன் பட் ஹி ஹேஸ் அ வெரி குட் ஃபியூச்சர் பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஹிம் டூ எங்களோட எடிட்டர் சார் நெல்சன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஜிப்ரான் சார் இந்த படம் ரொம்ப அழகான ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய இடங்களில் நீங்கள் சீன்ஸை எலிவேட் பண்ணியிருக்கீங்க சார் சொன்ன மாதிரி நானும் டப்பிங்கில் நிறைய சீன்ஸ் பார்த்துருக்கேன் அது டப்பிங்கில் பார்த்ததுக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரிவியூவில் பார்த்ததுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஒண்டர்ஃபுல் பிஜிஎம் அண்ட் எக்கி எக்கி சாங் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே இன் மை ஹார்ட்ஸ் ஃபார் எவர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் ட்ரைடன்ஹாட்ஸ் ரவீந்திரன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டீமிங் அப் வித் அஸ் உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு இட்ஸ் 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 யூஜ் சப்போர்ட் ஆக்சுவலி தேங்க்யூ ஸோ மச் சாரி நான் 
சமுத்திரக்கனி சார் அவர் கூட எனக்கு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் தான் இருந்தது பட் ஆனால் அவரோட பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நான் ஃபார் எவர் செரிஷ் பண்ணுவேன் என் லைஃப்பில் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் யா எல்லாரையும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் திங்க் மியூசிக் ஆல்சோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கொலாபரேட்டிங் சார் யா ஸோ ரைட் ஃப்ரம் என்னோட முதல் ஃபோட்டோ ஷூட்லேருந்து பேஜ் அண்ட் டேஸ்லேருந்து என்னோடய பிக் பாஸ் ஜேர்னிலேருந்து இப்போ என்னோடய ஆக்டிங் ஜேர்னி வரைக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ ம